Welcome back to our channel. Yan, okay. Okay, dahil nasa lockdown tayo ngayon at extend pa rin yung quarantine. Okay, naisip ko na gumawa na lang ng tutorial. Ano nga bang aming ginagamit sa pag-edit. Yan. So, ituturo ko sa inyo kung paano yung mga basic. Kung paano gumawa sa premiere. And this is for the beginner lang naman. So, uh, okay, so, bago ang lahat, syempre, gagawa ka muna ng folder. Dito na sa desktop para mas maigi. Okay, gawa ka ng folder. Create new. Okay, dito sa loob ng folder, so gagawa tayo ng mga folder din. Uh, para mas organize, ihiwalay natin yung project, yung music, and then yung, ano pa ba? And then yung effects or kung ano man ang gusto mong gamitin. So, gawa tayo, project. Let's say music. Okay, let's say uh, effects. Okay. Dito natin nalalagay kung ano yung mga gusto yung effects or whatever. Okay. Dito sa project, dito yung natin nalagay yung siyempre, yung project. Okay. Then, sa music, yung music. And then, after nyan, open natin yung premiere. Yan. By the way, guys, ito yung premiere pro CC. <coughs> Excuse me. Excuse me. Oh, yeah. Excuse me. <coughs> ito nga pala yung Adobe premiere pro 2019. Okay. CC. So, ibig sabihin ng CC ay creative cloud. So, kung gusto nyo ng premiere pro CC, Punta kayo sa website ng Adobe Premiere. Ah, uh, ng Adobe. Ayan. Punta kayo sa website ng Adobe. Ayan. So, create tayo ng new. New project. Ayan. And then, browse mo lang yung ginawa natin kanina sa desktop. Ito, basic tutorial. Open mo lang yan. Then, click mo yung project. Select mo lang yun. Okay, then, after yan, okay mo lang. And then, mapupunta ka na sa... Ta-da! Okay. Ito yung muna mong makikita. Okay? So, dahil gusto ko mas organize, ito, ililipat ko dito. Ayan. So, pwede mo siyang ilipat kahit saan. Kung gusto mo saan, gusto mo dito, pwede rin. Or kung gusto mo dito, pwede rin. Or kung gusto mo dito, pwede rin. So, ito, lahat siya, pwede mo siyang ilipat. Ayan. Okay, kahit alin dyan, alin dyan mga ano, pwede mo ilipat. Ayan. Ito yung area ng project. So, dito mo lalagay yung mga media, yung mga videos mo, yung kung ano man, mga pictures, mga photos, gano'n. Ito yung effects. Effects control. So, dito mo gagawin yung halwa, yung gusto mong i-zoom in, or gusto mong palakihin ng konti yung, yung video. I-zoom in. Pwede mo dito galawin sa effects control. And then, dito naman sa effects. Siyempre, dito mo makikita yung mga effects. Yung, uh, yung lumetri presets. Ayan, yung mga audio effects. Mga audio transition. Ayan. Okay, yung video effects. Ayan. Ayan. Hmm. So, gawa tayo ng timeline. Okay, bago tayo gumawa ng, ano, ng sequence, gawa muna tayo ng, ng folder. Ang gagawin nyo lang ay open nyo lang to. Ito. Ayan. Open nyo to. New, new item. Ayan. Click nyo lang, click, uh, click nyo lang yung sequence. And then, tadaan. Or, pwede nyo rin. Pero kung gusto nyo mas mabilis, control N. Ayan. Control N. Ayan. Control, control, control N. Okay. And then, sige, gawa tayo ng sequence name. Tutorial. Ay. Tutorial. So, dito, kung makikita nyo, meron mga iba't ibang settings. Ayan. Merong HD ka, merong VR, merong RED, merong HDB, merong DVC, merong PAL, NTSC, yan. at digital SLR, Canon XF, LBC HD. Yan. So, since na ang gamit ng camera ay Sony A65, so ito, ito lagi ang ginagamit ko. Yan. Ito lagi ang ginagamit natin. Okay, so, press, press okay. Okay, then after nyan, so, ito na yung project natin. Ito na yung timeline. So, ang susunod natin gagawin ay mag-import tayo ng, import tayo ng clips. Okay, ito yung clips. Okay, dito natin nalalagay. So, okay, so, kuha lang tayo ng videos. Yung videos, yan. Mga tatlo siguro. Okay, pwede na yan. yan. Okay, pwede na yan. Okay. So, ang susunod natin gagawin ay import tayo ng files. So, right click mo lang to. Then, select import. Yan. Okay, and then, hanapin natin yung kanina. Ito, basic tutorial. And then, clips. Select mo lang yung tatlo. Then, open. So, nandiyan na. Pero, pero pwede mo naman gawin mas mabilis ay ganito. Punta ka sa, sa folder, basic tutorial, then clips, and then select mo lang to, and then drag mo lang dito. Then, tadaan. Okay, that's all. Okay, so, and then susunod, lalagay natin to dito. So, ang gagawin lang natin ay, itadrag na lang natin dyan. Yan, drag lang. So, dahil magkaiba yung settings, dahil ito ay naka 60p, at yung project natin ay naka 24p, so, kiklik lang natin yung keep existing settings. So, yan. Double click mo to para lumaki, para makita mo. Para mas matrim mo siya ng maayos. Ah, pwede mo siyang iba natin. Yan, okay. So, yan. So, ganito guys. So, bago ka mag-cut, syempre, pipiliin mo muna yung 
yung mga best clips mo. Yan. Yan, yan. Okay, best clips. So, select mo lang to, razor. Yan. Then, yan. Kikita nyo tong. Ito parang blade. Kiklik mo lang siya dito. Yan. Okay, and then, click mo lang ulit yung select tool para ma-select mo yung ano at hindi siya makat. Then, taas mo lang. Ito na yung selected mo. Then, sa baba ay mga basura na yan. Okay. So, magkatapos mo mga trim at okay na yung mga footages mo. Yan. Import ka lang ng music. Select mo lang to. Right click and then import. Yan, okay. Then, so by the way guys, kailangan mong gumawa nito ng uh, folder. Alam nyo kung bakit? Kasi alam ba, alam ba, itong clips mo nakahiwalay at itong effects mo nandun sa kabila, nasa kabilang hard drive, at yung music mo nasa kabilang hard drive. Ngayon, pag inopen mo yung, yung premiere, yung project mo, maglolocate ka ng maglolocate na naman. At hanapin mo na naman kung nasaan, saan nakalagay. So, hindi mo magagamit yung project mo. Hindi mo mabubuksan. So, kailangan pag gagawa ka ng project sa premiere, dapat nakasegregate. Merong, merong folder yung clips, merong folder yung effects, merong yung music, merong project. Para pag halimbawa, nilipat mo sa isang hard drive, mabilis mo na siyang malulocate. Gets? Okay. Okay, one more. Right click, import, and then uh, choose this one. Okay, nag lang naman siya. So, open. So, ayan. ayan. So, lagay mo lang siya dito. Ayan. Pwede mo siyang lagay dito. Pwede rin dito. Ayan. Ayan, kung sama mang gusto. Ikaw nang bahala. Ayan, kayo nang bahala ng mag-ayos niyan. So, kung mapapasin nyo, meron audio pa rin. May audio yung, yung video. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin to para may magsalita ba, may magsalita man dyan or may boses man na hindi maganda. Hindi na may sasama sa video. So, click mo lang itong mute ayan, para hindi marinig kung ano man ang nandyan. So, pero kung gusto mo talagang matanggal, ayan, kung gusto mong malinis yung timeline mo, eh, right click mo to and then unlink mo lang yan select mo lang ito and then delete lang clear yan ganun lang tapos after nyan gawa ka na ng story yan meron syempre story ganun para hindi boring panoorin yung video natin ba, simulan natin dito naglalakad si else yan si else else okay and okay kung napapasin nyo guys ay medyo shaky yung footage natin dito so kung gusto nyo mapa smooth yung footage nyo Click, uh, search nyo lang yung warp. Ayan. Ayan, warp stabilizer. Ayan. And then, drag nyo lang dito. Ayan. May kita yan. Analyze yung background. So, gagawin nyo yung smooth. Tatanggalin nyo yung shaky ng footage mo. Ayan, kung mapapansin nyo, wala na. Sobrang smooth. At tingnan natin kung anong pagkakaiba. Ayan. Kung walang warp stabilizer. Di ba? Sobrang shaky. Kung meron. Di ba? Mas smooth. So, ganun lang guys. Ganun lang ang paggawa. Uh, napaka basic. Napaka dali. Okay, kung may gusto pa kayong matutunan tungkol sa premiere, okay, just comment below lang. And don't forget to subscribe my channel. And, and then, click na rin yung notification bell para lagi updated sa, sa channel namin. Okay, salamat, salamat. At ingat tayo sa COVID. Babush! Mama, chup-chup! Ah!